கோழிக்கோடு இது பல நூற்றாண்டுகளாக வாசனை திரவியங்கள் பட்டு மாதிரியான பொருட்களுக்கு முக்கியமான வியாபார சந்தையாக இருந்தது இதனால் இந்திய பெருங்கடலை ஒட்டி இருந்த பல நாடுகளைச் சேர்ந்த வியாபாரிகள் கடல் வழி வணிகம் செய்வதற்காக இந்த கோழிக்கோடுக்கு அடிக்கடி வந்து போய்கிட்டு இருந்தாங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஆசியா ஆப்பிரிக்கா மத்திய கிழக்கு நாடுகளோடு இந்த கோழிக்கோடுக்கு நெருங்கிய வியாபார தொடர்பு இருந்தது ஐரோப்பியர்களின் வருகைக்கு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே அரேபியாவிலிருந்து மூர் இனத்தவர்கள் தங்களின் படகுகளில் கரையோரமாகவே பயணம் செய்து இந்திய மேற்கு கரை பகுதிக்கு வந்தார்கள் அப்போது அவர்கள் கடல் வணிகம் செய்ய வசதியான அதிக வருவாய் வாய்ப்புள்ள துறைமுக நகராக கண்டுகொண்டது கோழிக்கோட்டை தான் வாசனை பொருட்கள் தங்கம் மரப்பிசின் எண்ணெய் மண்பாத்திரங்கள் பட்டு கம்பளம் பன்னீர் பவளம் மரகதம் கஸ்தூரி தந்தம் செந்தூரம் பாதரசம் இப்படி பல பொருட்கள் இந்துக்களுக்கும் அரேபியர்களுக்கும் இடையில் கைமாறின முதலில் வந்து போகும் வணிகர்களாக இருந்த மூர் இனத்தவர்கள் பிறகு இந்த கடற்கரை பகுதிகளில் குடியிருப்புகளை அமைத்து தங்கவும் தொடங்கினார்கள் நாளடைவில் இங்கு திருமண உறவுகளையும் ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள் அப்படி அரேபியாவிலிருந்து வந்து திருமண உறவுகளை ஏற்படுத்தி கொண்ட மாப்பிள்ளைகள் தான் இன்றைக்கும் இப்பகுதி இஸ்லாமிய மக்களின் ஒரு பிரிவினரான மாப்பிள்ளாக்கள் நான் இப்போ நின்றுகிட்டு இருக்கக்கூடிய இடம் மலப்புரம் மலப்புரம் அப்படின்னா மலை உச்சி அப்படிங்கிறது பொருள் மலைகளாலும் சிறு சிறு குன்றுகளாலும் சூழப்பட்ட இடம் அப்படிங்கிறதுனால மலப்புரம் அப்படிங்கக்கூடிய பெயர் இந்த இடத்திற்கு அமைஞ்சிருக்கு இது கோழிக்கோட்டிலிருந்து நாற்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இடம் இங்கே சாலியாறு பாரதப்புழா கடலுண்டி அப்படிங்கக்கூடிய மூன்று ஆறுகள் ஓடுது இதுவும் சாமுத்திரி மன்னர்களுடைய ஆட்சியில் தான் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்திருக்கு அவங்க முதன் முதலாக கோட்டை கட்டிய இடமும் இந்த இடம் தான் பிறகு பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் இங்கே பல இராணுவ குடியிருப்புகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்திய சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றில் மாப்பிளா கிளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மலபார் புரட்சி நடந்த இடமும் இது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இஸ்லாமியர்கள் கையில் ஆயுதங்களை ஏந்தி பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக போராட்டத்தில் குதித்தது இந்த ஊரில் தான் என்னோட இருக்கிறது கோழிக்கூடை சேர்ந்த பானு கே கோயா அவர்கள் வணக்கம்மா நெய்ச்சோறு தான் இன்னைக்கு செய்ய போறீங்க இல்லையா இது மலபார் முஸ்லீம்ல ரொம்ப பேமஸ் ஆனது நெய்ச்சோறு இல்ல ஓகே நெய்ச்சோருக்கு என்னெல்லாம் இன்கிரீடியன்ஸ் தேவை கைமாறு கீ ஆயில் ஒனியன் பட்டா கிராம்பு ஏலக்கா சால்ட் கிஸ்மிஸ் கேஷு இப்ப நம்ம மலபார் நெய்ச்சோறு இல்லையா செய்ய போறோம் இப்போ நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆயில் ஆயில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சாய் இது கொஞ்சமா ஆனியன் இல்லையா அதே ஒரு பாதி ஆனியன் ஆஃப் ஆனியன் இது நல்ல ஃப்ரை ஆகும் இல்லையா ஒரு ब्राउन கலர் ஒரு வரணும் இதுக்கு நடுவுல நம்ம என்ன பண்ணணும் பாத்திரத்துல வெள்ள சூடாக்கணும் வெண்ணீர் சூடாக்குறீங்க இல்லையா ஓகே இப்ப பாத்திரத்துல நம்ம வெள்ள தண்ணிய வந்து சூடு பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து சீக்கிரமா குக் ஆகிறதுக்காக ஓகே இப்ப வந்து 3 கப் ரைஸ்க்கு எவ்வளவு தண்ணி சேர்க்கணும் 5 கப் வெள்ள ஒழிக்க வேணங்கில கொஞ்சம் கூடி ஓகே ஒரு மூணு கப் ரைஸுக்கு வந்து நம்ம அஞ்சு கப் தண்ணி வைக்கிறோம் அஞ்சு கப் உண்டு உண்டு இதுலேயே இருக்கு அஞ்சு கப் இருக்கு கூட கொஞ்சம் வேணும்னாலும் வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சா இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆகணும் இல்லையா இப்ப நம்ம வந்து பட்ட ஏலக்காய் கிராம்பு அதை சேர்த்துருக்கோம் நம்ம அரிசி போட போறோம் இல்லையா மூணு கப் ரைஸ் இது அந்த நெய்ல வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிறோம் ஆவசியத்துல உப்பு 
गीधी <laughs> अच्छा <laughs> ओपन पन रहा अरसि नासनी सोर्त सम पल नूटा अरेबिया पारसी मतलब कला वणिक अरेबिया मूल नो इलामिया मंजुड़ी विनेगर गरम मसाला गरम मसाला ये नल से तरच दे दे पहले का ग्राम्बू करवापटा पेरंजीरगम नल्ला जीरगम जादी पत्री जादी पू पू आदि का प्रो गार्निश परपस का क्या नमल के कांजा मलागा करवे पले कोतमली ये वाला दा नमल के तैयार है इलेया फर्स्ट ये नल पन्ना पोरिंग है चिकन फ्राईड तो चिकन चिकन पीसेस इरकलिया हाफ के जी की और मून स्पून नाल है मालूम कर दो वातल पौड़ी पोटर का अपरा मंजा पौड़ी इधर एक मुक्का स्पून पोटा पोरो ओके नेक्स्ट इंजी बोलो इंजी पूंडे पेस्ट आदि के परागे विनीगर विनीगर ये वाला पोटर ना विनीगर पुल्ला उतिर ला सॉल्ट अरे उप नमाद पात के टे नमो पोटर कला उपरी 
இது பொறிக்கும் போது என்ன எண்ணெயில் பொறிப்பீங்க ஆயில் ஓகே வெளிச்சென்னா கோகோனட் ஆயில் தேங்காய் எண்ணெயில் பொறிச்சா அந்த டேஸ்ட் இருக்கும் இது ஒன் ஹவர் நம்மளுக்கு நல்ல மேரினேட் ஆகணும் அதுக்கு பிறகு தான் நம்ம வந்து பொறிக்க முடியும் இல்லையா பானுக்கே கோயா கை வண்ணத்துல நமக்கு நெய் சோறும் கோழி பொறிச்சதும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நான் டேஸ்ட் பாக்கணும் பாக்கட்டுமா ஓகே மலபார் நெய் சோறு அந்த நெய் பிளேவர்ல அந்த வெங்காயம் பொறிச்சு போட்டது எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு நெய் சோறு நல்லாவே இருக்கு கூட காம்பினேஷனுக்கு கோழி பொறிச்சது அதையும் டேஸ்ட் பாக்குறேன் நல்ல கோழி வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் நல்ல பொறிஞ்சு வெந்திருக்கு அதனுடைய அந்த மசாலா கலவை இல்லையா அதுவும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு மொத்தத்தில் கோழி பொறிச்சது நெய் சோறு பிரமாதம் கேரளாவின் மற்ற பகுதிகளை விட தனித்தன்மையான கலாச்சாரம் கொண்டது கோழிக்கோடு போர்த்துகீசியர்கள் நூல் அச்சடிப்பு முறையை இங்கு தான் அறிமுகப்படுத்தினாங்க இது இப்பகுதி மக்களை படிக்கவும் எழுதவும் தூண்டியது பல எழுத்தாளர்கள் முற்போக்கு சிந்தனையாளர்கள் இப்பகுதியில் உருவாக காரணமாக அமைஞ்சதும் இதுதான் மலையாள எழுத்தாளர்களின் பூமி அப்படின்னா கோழிக்கூட தான் சொல்லணும் வடக்கன் பாட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற கேரள நாட்டுப்புற பாடல்கள் தோன்றியதும் இந்த பிரதேசத்தில் தான் அதே மாதிரி அரேபிய மாப்பிள்ளைகளை மையமாக கொண்டு பாடப்படும் மாப்பிள்ளா பாட்டுகள் இங்கு பிரசித்தி பெற்றது அப்பங்களின் பாடம் சுட்டம்மாயி மருமோனை வீட்டில் வெளிச்சம்மாய் அடபொறிச்சது சீரணியும் நடுபொறிச்சது மாங்கனியும் பிரியாணி நெய் சோறும் அதிருஜியில் நுறுக்கு பத்தலும் கோதம்பின் அல் சவிச்சு நல்ல நெய்யில் அடுக்கொடிச்சு தின்னுமோனே வேண்டமாய் தின்னுமோனே வேண்டமாய் தேனின்னும் பறஞ்சு கொண்டு மோனே சல் கறிக்குன்ன பொன்னம்மாய் மலபார் பகுதி இஸ்லாமிய திருமணங்களில் பரிமாறப்படும் பதார்த்தம் முட்டை மாலா முட்டை சர்க்கரை இதை மட்டுமே வச்சு செய்யப்படுறது தான் இந்த பதார்த்தம் செய் நேர்த்தியில தான் இதனுடைய சுவை அடங்கி இருக்குதான் என்னோட இருக்கிறது கோழிக்கூட்டை சேர்ந்த லைலா முகமட் அவர்கள் வணக்கம் என்ன செய்ய போறீங்க இன்னைக்கு என்ன செய்யணும் எதுவும் அந்த ஓடு எதுவும் இல்லாம இருக்கிறதுக்காக ஓகே சேஃப்டி சேஃப்டி முட்டையினுடைய எல்லோ இல்லையா யோக் அதுவும் அடிச்சு நல்லா ரெடி பண்ணி துணியில போட்டு பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சாச்சு சேச்சி இத்துணி எதுக்கு துணி இது உண்டாக்க ஓ மாலை உண்டாக்க மாலை உண்டாக்குறதுக்காக ஜிலேபி பிழிகிற மாதிரி சின்னதா ஒரு ஹோல் பண்ணிக்கிறீங்க இல்லையா அந்த துணியில இப்ப நம்ம துணியில ஒரு சின்ன ஹோல் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் இப்ப என்ன செய்யணும் நீ பஞ்சார சிறப்பு எடுத்து ஓகே ஒரு சர்க்கரை சிரப் இல்லையா சுகர் சிரப் பண்ணணும் ஒரு இரநூறு கிராம் சுகர் நம்ம போடணும் வெள்ளம் ஓகே நமக்கு ஒரு பக்கத்துல சுகர் சிரப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு போதுமா இந்த பதம் போதும் இல்லையா ஓகே இப்ப நம்ம எக்கு அந்த துணியில சின்ன ஹோல் போட்ட துணியில 
பேச மேல தண்ணி தெளிக்கிறீங்க இல்லையா முட்டை மாலா ரெடி டேஸ்ட் பார்க்கலாம் முட்டை மாலா பிரமாதம் கோழிக்கோடால் அல்வா அல்வா கோழிக்கோட்லையும் ரொம்பவே பிரபலங்க அந்த அல்வா பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாமா அல்வா பசார் நான் இப்போ நின்றுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இடத்தினுடைய பேர் இது கோழிக்கோட்டில் ரொம்பவும் பிரபலமான இடம் இந்த இடத்துல தான் கோழிக்கோட்டினுடைய பிரபலமான அல்வாக்கள் தயாரிக்கப்படுது இங்கேருந்து தயாரித்து தான் கடைகளுக்கு வருது இங்கே ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் அல்வா தயாரிக்கிறாங்க எப்படி தயாரிக்கிறாங்க பார்த்துடலாமா என் கூட இருக்கிறது ஹல்வா மாஸ்டர் ஷாஜகான் நமஸ்தே கோழிக்கோடன் அல்வா செய்யறதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் என்ன இன்கிரீடியன்ஸ் பஞ்சசாருக்கு குறைச்சி வெள்ளம் வைக்கணும் ஓகே சர்க்கரையில் பாகு வைக்கணும் ஓகே மைதா மாவு பால் எடுக்கணும் மைதா மாவு பால் எடுக்கணும் ஓகே மைதா மா பால் சர்க்கரை வேற வேற கோகனட் ஆயில் வெளிச்சண்ணா இப்போ மைதா பால் எத்தனை நாளைக்கு முன்னாடி எடுப்பீங்க ரெண்டு நாளைக்கு முன்பே ரெண்டு நாளைக்கு முன்பே மைதாவை தண்ணியில் கரைச்சி என்ன செய்யணும் கரைச்சி குறைச்சி அது துணி கட்டி ஆயிடுச்சிட்டு சுத்தமாக பால் மாத்திரம் எடுக்கும் ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளுக்கு அல்வா செஞ்சு காமிக்குமோ ஆமாம் வெள்ளம் வைக்க ஃபஸ்ட்டு பாத்திரத்தில் தண்ணி வைக்கணும் இல்லையா கொஞ்சமாக வத்தி வரணும் வத்தி வரும்போது வரும்போது சேர்க்கணும் பாக்கி மாவு கூட வச்சுட்டு இது டைட்டாகி வரும்போ வெளிச்சண்ணை வைக்கும் ஓகே தேங்காய் எண்ணெய்க்கு மலையாளத்தில் வெளிச்சண்ணை வெளிச்சண்ணை ஓகே இது கையெடுக்காம கிண்டணும் இல்லை கையெடுத்தா ஒட்டிடும் ஒட்டி பிடிக்கும் கலர் மாறும் சக்கர ரெடி ஆயிடுச்சா இந்த பத்து நிமிஷம் இன்னும் பத்து நிமிஷம் ஆகும் இப்ப இது முந்திரியோ அண்டி பருப்பு இல்ல பருப்பு அண்டி பருப்பு உடைச்சது நமக்கு 
அல்வா ரெடி ஆயிட்டு இல்லையா இதுல இருந்து தேங்காய் எண்ணெயை எடுத்து ஓகே மொத்தம் இது எத்தனை கிலோ அல்வா கிடைக்கும் இப்போ முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு கிலோ இப்போ செஞ்ச அல்வாவும் உடனே டேஸ்ட் பார்க்க முடியாது இல்லை சூடாக சூடாக இருக்கும் இது செட் ஆகணும் இல்லை நேற்று செஞ்ச அல்வா ஏதாவது இருக்கா டேஸ்ட் பார்க்க கொடுக்கா இது நேற்று செஞ்சது இல்லையா கோழிக்கூடன் அல்வா டேஸ்ட் பார்க்க தேங்காய் எண்ணெயினுடைய வாசனை இல்லை அந்த மனம் நல்லா இருக்கு அதோட இது திருநெல்வேலி அல்வா மாதிரி நல்ல கொல கொலன்னு இல்லை இது வந்து நல்லா டைட்டாக இருக்கு நல்ல சவச்சு சாப்பிட்றதுக்கு சுவையாக இருக்கு ஸ்வீட் நல்லா இருக்கு கோழிக்கூட நல்வா நன்னாயிட்டு உண்டு மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் வேறொரு சுவையான உணவோடும் சுவாரஸ்யமான வரலாறோடும் உங்களை சந்திக்கின்றேன் பாய்